Pa evo sada sam, ja sam Mario Surjak, autor knjige u Danicu u Zološkom vrtu. Predstavljam svoju knjigu ovdje u udruzi, u prostoru udruge Katapult, kut molekula i ja sam zadovoljan odazivom i vjerujem da će se knjiga, da će se ovoj knjigi čuti širom Hrvatske. Očekuje da će se prodati u vrlo velikom, vrlo velikom broju. Ovisi konkurencija, ako će biti veličasni sudac i Nive Celsius, ovo mora će se pomiriti s porazom, ali mislim da će se prodati. A htio sam pokazati da svako može napisati knjigu. Ovo je nova knjiga u udruge Katapult, iz edici Katapult. 12. po redu, autor je Marijan Surjak, liputanci iz Oškog. Urednica je Dijana Medanović, koja večeras vodi ovu promociju zajedno s autorom, koji će se predstaviti sve kao autora svoju knjigu i čitat će uvomke iz navedenih. Mi se prijemamo za godišnje oko 30-40 rukopisa i od njih izaberemo četiri knjige godišnje koje su koje planiramo izdati. Ove godine je sa malo zakašnjenja izašla i ova knjiga. Znači, zato što je vrijedna objavljivanja, morate pročitati da bi to sadnilo. Zapravo je neopisiva. <laughs> Mislim da se mora pročitati, definitivno. Mar je vrlo skroman, on smatra da knjigu ne bi trebalo kupiti, što je dobra antireklama, ja vjerujem bar. Dakle, to je satira. Recimo da bi tako bilo najlepše, da, da su to satirične priče. Imamo raznih žanrova, imamo SF-a, imamo uh, predpovijesnog SF-a, <laughs> je vrlo zanimljivo. Imamo uh, nešto što je totalna egzotika i moglo bi se komparirati s nekim bantu jezikom, a to je on će čitat na izvornom zagorskom koji će vjerojatno razumjeti samo mala, mala grupa ljudi. Uh, Dakle, ja sam urednica i ja sam jako zadovoljena radom s Marijom. Bilo je nekih koškanja na početku, ali ja sam vjerovala da će on to izgura do kraja. I je, evo napokon, mislim, na odnosno dvije godine radili ipak njigo. <laughs> e, što još reć? E, Pročitat ćemo neke priče danas, ukratko. E, i ima jedna fenomenalna priča koja se zove Irak i zapravo je vrlo realistična. E, i eto, ne znam, ja bih htjela da ljudi pročitaju knjigu, jer vjerujem da, da se splati čitati i moći podići raspoloženje. Zove se Štef i kako 
valjda znate, živi na Begu, v Hrvatskom Zagorju. Ovo su mame i su. Ovo su me mi su i štepno zapisujem, da još neke ostvone dvog te mene od svih pačukov. Onda da reči da su povno. Imam 37 let i poljoprivrednih sem. Pravi seljak. Matija časov je mer. A vraća je se strajni jemu. Pa sem ostakak gazda na velikom gruntu, med svinju mi čuček in mi poroni in drugom sitno moram. Vje pa si pa moj nadjel na zemlji in nekaj mi je sela, kaj mi treba, čisto mi dosta. Meni je dobro v životu, vse dok imam jesti je biti. Ne mene je biti tako gerdo, kaj bi še delati fabriku za nekaj akumulatora, ter si bo hižo puno na moj račun. Vsi so gazdi isti, vsi so mi kapitalisti, štari hočejo so ima velike penize na tođe moki. Ali jaz sem zate svoj gazda. Mene ne bo nišči jebal. Moj drugi dom je mak let, gde se vsaki tjeden opuščil in veseljim s prijateljem. Tu si znamo lepo spiti, da bi prv noti in streljati zrak s kaošnikova. Par pot so sosedi zvali policiju, da nas mili, kad smo se pravi zapili, pa sem onda moral pove lečice ponoriti z delancu, da to reši. Ali kaj si ne bi mislil, jaz si dobro zapomnil to, ki je me prijalo, a mu drugi den dojdem, da malo zmašem, pred njim se kilo ili motorko in pošaljem v krasni kurec. Kaj je nekaj ljudi, imajo srati, dok je fešta. Kje im je kriv, kaj nemajo vsak življenja, pa ga morajo javno še kvariti drugi. Ok, recimo slon, za razliku od SF-a, ZOA in takvih nekih bliskom... Budžetnih. Priča iz bliske budučnosti, slon je vrlo realističan. Slon koji govori zapravo o konzumerizmu, opet ću te zamoliti da ga pročiti, please da pročiteš uvod. Ne govori o konzumerizmu. Ok, onda o čemu govori? Govorim o prijatelju koji se napel i ispričao tu istinitu priču. Koja je sadržaja? Pa koja je sadržaja s time da je on podređen svoje žene. I on je nastavio pisati? I on je nastavio sad pisati jer je vidio da on, da sam ja njegovu priču ispristio. On je počeo pisati svoje priče. Ne, još. Još. Tek je na pol priče, sad sljedeće. Ok, znači za 5-6 godina ćemo imati. Pa mislim, da će ti prije, on... Agilman. Agilman. Ok, nas da nećemo ići. Ponekad u životu čovjek nema izvoza. Kao toga dana kad mi žena nagovorila da podnem s njom u najveću trgovinu namišta i dekvarit iz predmeta sve za vaš dom. Ta velika. Ta velja trgovina prvotno se zvala kineski supermarket, u početku nije baš najbolje poslova zbog skeptičnosti hrvatskih građana prema kineskim proizvodima. Promjenom imena potrošnja se mnogo poboljšala, nakon su svi proizvodi o sortimanu ostali isti, a cijene postoje mnogo više. Ali to se prodaje, seks sve prodaje. Ali zato se treba i pakati to ovdje biti. Sam pucam pičkom i ja. Ok, ja ne znam ko radi pakate. 